everyone, welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to give you five facts about matcha. Okay. So number one, matcha is a toy poodle. So may tatlong classifications ang poodle. Toy poodle, miniature, and standard poodle. So they are considered as one of the top five most intelligent dog breeds in the world. So si Matcha, bata pa lang siya, like two months or less, attentive, very attentive na sila. Alam na nila kagad yung name nila. Tsaka napakadali nilang tumuan. Sobra, like yung potty training, yung pagakyat at pagbaba sa stairs. Tapos yung basic attitude nila na like, Wag si singhalan, ganon. Very easy to train. Number two, matcha is hypoallergenic, meaning super minimal shedding lang sila. After two weeks, she smells nice, pa den hindi sila nagamoy dog. Like parang stuffed toy ang amoy nila. Sobrang bango. And every time na buhatin mo siya, hindi na transfer yung balahibo niya sa clothes mo and sa body mo. Like wala lang, like normal stuffed toy. That's one thing that I love about poodles is hindi sila nagsished. Number three, some poodles are really picky eaters. Pero sa amin, si Matcha, as of now, 5 kilog kilograms na siya. So for a poodle, mabigat na yun. So pag binot mo talaga siya, akala mo fluffy-fluffy lang. Sobrang bigat talaga niya. Malakas siyang kumain ng Royal K9 dog food and... Every day, nagtetake siya ng Nutripet Plus Gel pampagana kumain. Lagi siya nagbi-midnight snack. Midnight snack, like pure dog food lang. But we also do mixed feeding, like chicken stock with no salt or anything. Boiled lang talaga siya with chicken breast. Tapos, lagi mo siya imi-mix with dog food and rice. Tip lang, sobrang malakas kumain ng poodle. Basta may kasama sila kumain, like, ano... Friend. As of now, super best friend niya si Chloe. Sobrang lakas kasi kumain ni Chloe kasi nga nagpapadede siya ngayon since may puppy siya. Nakikisabay, lagi niya sinasabay ang kumain si Chloe. So, Number four, matcha walks with no leash. So people tend to call her matcha. 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 Pero tinrain namin siya na hindi siya dapat basta-bastang lalayo sa amin. Like, lagi lang siya nag-walk alongside of us with no leash. Um, tapos, kahit tawag-tawagin siya, hindi siya lalapit sa hindi niya kakilala. So, hindi siya, wala naman siyang tendency na manakaw. Lagi siyang nauna rin kapag lalabas kami ng bahay. Like, every time naaalis kami, tapos alam niya ang kasama siya. She automatically goes inside the car. Tapos, dun lagi siya sa pwesto niya, matutulog siya automatically for the whole travel. Tapos, yun, relax, relax lang. Parang wala kang kasama. So, tapos hindi din siya nagpipi or nagpupup, pati nagsusuka kapag while on travel. So, siguro sana yan lang talaga. Number five. She loves her bed so much. Kapag umalis rin kami, lagi rin namin kasama yon, Kasi dun siya laging natutulog sa bed niya. May time na dapat lalabahan na namin yun, pero hanap pa rin siya ng hanap. <laughs> Ayun. Tapos, hindi niya makita. Like, hindi siya makapag-sleep pag wala yun. So, sleeping time, regular sleeping time ni Matcha is around 8.30pm. Tulog na siya by that time. Lagi na siyang inaantok. Minsan nasa baba pa kami. Akit na kagad siya. Matut ihiga. Pupunta na kagad siya sa room. Kasi sa room namin, hindi kami nagpapatulog ng aso. Or nagpapakit sa bed namin. May sarili lang silang bed. Malapit sa bed namin. Tapos, pag sinabi mong matcha inside your bed. Inside your bed. Yun. Lagi siyang papasok kagad sa bed niya pag naririnig niya yun. Sobrang cute. <laughs> Wala lang. Parang baby. Parang bata. Ngayon, she loves koala so much. Inaawin niya si Chloe kapag inaalis niya or kinukuha niya yung, yung stuff toy na yon sa bed niya. So, minsan binabato ko si koala. Ayan, check niyo yung video. Ayan. So, Matcha loves her koala so much. So, so that's it. Five facts about Matcha. 
I hope you guys like this video. Like, comment, and subscribe. Thank you for watching. See you in my next vlog.